Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yine muhteşem bir video ile karşınızdayım. Çünkü yabancının hisse toplamaya başladığı takas tarafında net bir şekilde göründüğü yani yabancının mal toplamaya başladığı zamanda yabancıyı yakaladığımız bir videolardan bir tanesi olacak. Küçük ölçekli çok büyük ölçekli sayılmayan şirketlerden bir tanesi konuşacağız. Uzun yıllardır borsada işlem gören şirket genel anlamda artık yavaş yavaş prim potansiyeli uğraştırmaya başladı. Düzenli temettüsünü ödüyor. Genel anlamda güzel bir büyüme kaydediyor. Ve çok fazla hani çeşitliliği kendi sektöründe kendi içinde fazla çeşitliliği olan bir şirketten bahsedeceğiz. Arkadaşlar Gentaş konuşacağız. Gentaş ile ilgili yine sizlere derlediğim topladığım bilgileri vermeye çalışacağım. Videomuza geçmeden kanalımıza destek olmak adına abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü kanalımızın büyümesi tamamıyla sizden gelen geri dönüşlerden kaynaklı olarak ilerliyor dostlar. Bu konuda da hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Hızlı bir şekilde videomuza geçiyoruz. Gentaş'ın arkadaşlar internet sitesine giriyoruz. Baktığımızda 1972 yılında Bolda kurulduğunu görüyoruz. 91 yılından bu yana da Borsa İstanbul'da işlem gördüğünü biliyoruz. Gentaş baktığımızda arkadaşlar yıllar boyunca edinmiş olduğu uluslararası bilgi ve deneyimle 400'den fazla dekor 50'ye yakın yüzey seçeneği ile bu kapasiteyi sürekli arttıran şirketlerden bir tanesi. Arge çalışmalarına büyük önem verdiğini biliyoruz. Üretim kapasitesi ve kalitelerine baktıktan sonra ise deneyimli ekipleriyle 6 kıtada 67 ülkede arkadaşlar Gentaş Tercih edildiğinde burada bizlere sunduğu sunumla anlıyoruz. Çok fazla uzatmak istemiyorum ama Gentaş'ın genel olarak zaten sayfa başındaki slaytı gördüğünüzde bakın iç tasarım yine aynı şekilde etkin böyle öne çıkan tasarımlarda dış cephelerde yüksek performans ürünlerde gene anlamda bina dekoratif ürünler derken her aşamasında bir binanın Gentaş'ı görebiliyoruz. Hemen faaliyet raporuna geçtiğimizde arkadaşlar biraz çok detaylı bir faaliyet raporu yok ama genel anlamda özel şekilde bir faaliyet raporu var. Aslında baktığımızda sermayede ortakları görebiliyoruz. 6-7 tane ortağın olduğunu ve genelde para yanındalarını bizlere bildirmişler. 169'luk bir sermaye, 169 milyonluk bir sermayenin de yani %56'lık bir oranında halka açık olduğunu görebiliyoruz. Şimdi baktığımızda Gentaş arkadaşlar burada müdürlerinden vesaire yönel yönetimden hepsinden bizlere bahsetmişler. Gentaş'ın bir temettü verimliliği var diye söylemiştim size. 2018 yılında %30'luk bir temettü. 2019'da %6'lık. 2020 ve 2021'de 35 12'lik. 2022 yılında ise %46'lık sermayesinden temettü dağıttığını görebiliyoruz. 103 milyonluk bir temettü 2022 yılında dağıtmış. Birazdan Fintables tarafında bu veriler biraz daha netleşecek. Onları tekrar değineceğiz. Bağlı ortaklarına ve iştiraklarına baktığımızda genel merkezinin Mengen'de olduğunu 43 milyon sermaye ile Genmer yapı ürünleri diye bir şirketlerin olduğunu ve bu şirketin %62,70'ine ortak olduğunu 2022 yılında da faaliyete geçtiğini arkadaşlar bildirmişler. İstanbul Tuzla da faaliyet gösteren yine 525 milyon sermaye ile kurulmuş Gentaş Kimya Sanayi var. Burada da yine iştirak oranı %14,50 imiş arkadaşlar. Onun haricinde Gen Depo Mobilya Tasarım AŞ var. Burada da yine %54,68'lik bir ortaklık söz konusu. Genmar İnşaat Turizm var. Burada şirketin %100 iştirakine sahipler arkadaşlar. Ama şu an için bir faaliyete bulunmamış diye de burada belirtmişler. Bu 3 ay, 9 aylık bir faaliyet raporu arkadaşlar. Hasılatından bahsetmişler. Geçtiğimiz yılda kıyaslanmış arkadaşlar. Yurt içi satışların bakın %50'ye yakın arttığını görebiliyoruz. Yurt dışı satışlarının yine güzel bir artışla karşımıza çıkıyor. Diğer gelirler tarafında yine artış söz konusu hatta burada %100'den fazla bir artış var. Satıştan iadeler ve satış iskontolarına baktığımızda da yine bu tarafta da bir artış söz konusu. 2022 yılı toplamında 1.1 milyar lira karşımıza çıkarken 2023 yılının yine aynı senesinde aynı ayında 1.6 milyarlık bir arkadaşlar rakam karşımıza çıkıyor. Yani burada da net bir şekilde büyümeyi görebiliyoruz. Yatırımlara baktığımızda. Eylül 2023 sonunda teşvikli yatırımları için 26 milyon 850 bin TL'lik cari yatırım işlemleri içinde 15 milyon 68 bin TL'lik yatırım harcaması şirketin bulunmaktaymış dostlar. Finansal durumuna bakarsak eğer şirketin 30.09.2023 tarihiyle 136 milyonluk kısa vadeli finansal borcu 13 milyon 532 bin liralık uzun vadeli borçlanma yine bunun da bir tarafı kısa vadeli. 18 milyon 367 milyonlukta ise uzun vadeli banka kredileri bulunmaktaymış arkadaşlar. Bununla ilgili de 
bilgileri bizlere sunmuşlar. Arge tarafına baktığımızda bakın arge tarafına önem verdiğini biliyoruz. Arge harcamasının arkadaşlar şu an için 6.3 milyon lira olduğunu bu dönemde de görebiliyoruz. Hemen hızlı bir şekilde burayı kapattığımıza göre gelelim Fine Tables tarafına. Fine Tables tarafına baktığımızda şirketin katılım endeksine uygun olduğunu görüyoruz. 8.25'lik bir fiyatla fiyatlandığını görebiliyoruz. Dönem varlıklarını %22 arttırmış. Dönem varlıklarını %11. Finansal borcunun bir miktar çoğaldığını az önce de söylemiştik. Net borcunun da çoğaldığını. Öz kaynaklar 943 bin lira olarak karşımıza çıkıyor. Yine burada baktığımızda arkadaşlar çeyrek net kar kısmına baktığımızda 9 aylık çeyrek net karı 159 milyon lira olarak karşımıza çeyrek net kar tarafında çıkıyor. Geçtiğimiz yıl 58 milyonmuş aynı dönemde ve baktığımızda hemen hemen 3 katı bir çeyrek net kar dikkatimizi çekiyor. Satışlarımız %51 artmış. Yine bürüt karımız, esas faaliyet karımız, FAO hücre net dönem karımız %100'ün üzerinde artış göstermiş. Şirket bilgilerine az önce değinmiştik ama 169 milyonluk pilotu arkadaşlar piyasada görebiliyoruz. Sermaye artırımı ve temettü tarafına geçtiğimizde toplam sermayesinin 300 milyon olduğunu ve genel anlamda kendi iç kaynaklarından bedelsiz temettü dağıtımıyla yatırımcılarını en azından teşvik ettiğini, bu şirketi teşvik edip orta vade elinde bulundurmaya çalıştırdığını görüyoruz arkadaşlar. Yan taşın temettü veriminden de bahsetmiştik. Bakın düzenli olarak 2021, 2022 ve 2023 yıllarında temettü verdiğini görebiliyoruz. Burada baktığımızda %2'lik bir temettü verimi ile çalıştığını da görebiliyoruz. Yani derler ya damlaya damlaya göre olur misali temettü verimi de dikkat çekici. İmalat tarafında yan taşa bakarsak eğer FK'sını ve PDD'sini değerlendirirsek hemen burada şirketimizi buluyoruz. 6.67 FK, 2.62 PDD. Ve 5.96 Favek de bu sektörün gayet arkadaşlar ucuz kaldığını görebiliyoruz. Mobil ve dekorasyon tarafında da karşımıza çıkıyor. Neden? Çünkü bu sektörde de zaten demiştik ki mobilya tarafında bir şirket var ama esas henüz faaliyeti yok diye. Bu tarafta da karşımıza çıkıyor. Zaten işi dekorasyon aslında şirketin baktığımızda. Mobilya dekorasyon tarafında FK sıralamasına PDD'sine bakarsak zaten bu sektörde ikinci en ucuz şirket olduğunu görebiliyoruz bu rasyolarla. Hemen Hızlı bir şekilde bu tarafı kapattıktan sonra geliyoruz işte bizi ilgilendiren takas tarafına. Biliyorsunuz borsada bugün net bir şekilde güzel bir geri çekilme yaşandı. Bu geri çekilmenin yarınki tepkisine bakacağız. Teknik düzeltme olarak kalıp kalmadığını yine YouTube kanalımızdan ya da dostlar artık öğrendiniz. Telegram kanalımızdan burada ücretsiz Telegram sohbet kanalımızdan ya da katıl tarafından grubumuza katılarak sadece borsa konuştuğumuz Telegram kanalımızdan öğrenebilirsiniz. Tabii ki Twitter tarafında da bu bağlamda Teknik bilgiler anlamında sizlere paylaşımları sürekli yapmaya çalışıyorum. Yani ince rakamları, ince detayları buralardan görebilirsiniz. Hemen Matrix'imizi açtık. Toplam takasımıza baktığımızda işi görüyoruz. Bakın işin toplu bir takası var burada. 158 milyonluk bir lot tuttuğunu görüyoruz elinde. Bu takas çok güzel ve toplu bir şekilde karşımıza çıkıyor. Doşa Bank'ı görüyoruz. Doşa Bank da %9.51'e kadar pozisyonu çoğaltmış durumda. Şimdi hocam sen dedin ki yabancı topluyor. Ama iş takasından bahsediyorsun. Evet iş takası çok güçlü bir şekilde duruyor. Fakat gelin Aralık ayından bu yana Doşa Bank'ın arkadaşlar tahtada yaptığı alama bir bakalım. 1.1 milyonluk bir lot alımı yapmış. Satıcılar tarafında ise diğer tarafında yani küçük yatırımcı diye tabir ettiğimiz yatırımcıların 1.5 milyonluk bir lot sattığını net bir şekilde görebiliyoruz. Bundan da ne sonuç çıkartıyoruz arkadaşlar? Şahıslar kişiler satarken Kurumlar özellikle de yabancı kurumlar almaya devam ediyor. Hatta Kasım ayına döndüğümde ise bakın buradaki yabancı oranın daha fazla arttığını ve Doşen'in 1 milyondan 2 milyona çıktığını alamını yani Kasım ayında da Doşen'in 1 milyonluk bir lot aldığını görebiliyoruz. Ayrıca burada siz de kendini tahtada ufak ufak hissetmiş. Ekim ayına kadar dönelim. Neden? 3 aylık takasa net bir şekilde bakalım. 3 aylık takasa geçtiğimizde ise bakın takası toplamda 4 milyona çıktı Doşe tarafın. Yani Doşe 3 aydır düzenli olarak bu tahtada mal topluyor diyebiliyoruz arkadaşlar. O yüzden Doşen'in burada alımı dikkat çekici. Zaten ikinci sırada takasta tutanlar da ikinci sırada ve sürekli toplamaya da devam ediyor. Gelelim şimdi teknik analiz tarafımıza. Teknik analiz tarafımızda gen taşımıza bakarsak eğer zaten kendi içinde oluşturduğu bir kanalı net bir şekilde görüyoruz. Grafiğimiz haftalık yakın vadeye de ineceğim. Şöyle yükselen bir trendimiz mevcut. Yine burada da Tam trendin dibinden şöyle bir kanalımız mevcut. Daha öncesinde burada kanala şuralarda temas etmişiz. Yani dip yaptığımız seviye aslında Mayıs'ın 23'üymüş. Burada net bir şekilde dip yapmışız. Ve bir daha da asla bu dibi test etmemek üzere yükselişimize devam etmişiz. 
Şimdi birazcık daha yakın zaman dilimine gelelim ve günlük grafikte bir bakalım. Günlük grafiğe geldiğimizde aslında güzel bir düzeltme yaptığını hatta bugün yeşil kapatan nadir hisselerden yatay da olsa yeşil kapatan nadir hisselerden birisi olduğunu Gentaş'ın görebiliyoruz. Bizim için ilk etapta şurasını geçmesi çok önemli. Çünkü burada trend yönü değişecek. Buradaki rakamımız ne? 9 lira 10 kuruş arkadaşlar. 9 lira 10 kuruş alım yapmak isteyen arkadaşlarımız, dostlarımız için en güvenli bölge olarak karşımıza çıkmakta. Bunu sakın unutmayın. Onun haricinde yine zaten burada gördüğünüz gibi şurada bir dip seviyemiz vardı. Mayıs'ın 15'inde oluşan dibi şurada test ederek artık kendine yeni bir trend belirledi. Haftalık grafikte biraz daha bu görüntü aslında tam böyle bakış açımıza göre şekilleniyor. Neden? Birazcık böyle haftalık görüntüye geçtiğimizde bakın aslında net bir şekilde şurada bir trend oluşumu görebiliyoruz. Buradaki trend oluşumu da zaten şurada 9'unu geçtikten sonra yukarıya doğru güzel hedefler karşımıza çıkartabiliyor. Bizim üst kanal direncimiz 15-16 lira seviyeleri. Ben Gentaş'ın arkadaşlar burada yeniden üst kanal direncine dokunacağını yani bu temasının gerçekleşmesini bekliyorum. Çünkü haftalıkta da düzeltmesi bitirmiş ve yukarı yönlü hareket potansiyeli olan şirketlerden bir tanesi. Aslında baktığımızda endeks özelinde muazzam ezilen şirketler var biliyorsunuz. %30-%40'lardan fazla ezilen şirketler var. Ve yatırımcıların çok fazla zararlı olduğu şirketler var. Ama Gentaş'ta %28'lik bir düşüşten sonra şu anda %16'lık bir düşüşte en azından biraz daha az düşmüş şekilde sürekli de lot toplanmış haliyle içeriye yatırımcı çekmeye devam ediyor arkadaşlar. Güzel bir şekilde lot toplanıyor. Zaten takası toplu. Ayrıca yabancı da bu tarafta lot toplamaya başlamış. O yüzden Gentaş'ta şuradaki üst kanal direncimiz 15-31 lira seviyeleri yani şuralara gelecek seviyeler çok uzak bir seviyeler değil. İlk etapta burada üst kanal direncine bu şirket giderse zaten %90'lık bir getiri elde ettirir. Bizim için hikaye nerede başlar? Arkadaşlar biz her zaman ne yaparız? Net bölgelerden yani hayalci davranışlar kurmayız. Deriz ki burada bizim beni tanıdınız artık 15-71'lik bir hedefim var benim. Bu 15-71 hedefi geldiği zaman ben burada pozisyon küçüktür. Elimdeki lotları satarım. Oldu ki yukarıya doğru trend kırıldı ve burada birkaç gün kapanış yaptı. Hacimi test ettik. Yardımcı indikatörlerimize baktık. Her şeyimizi test ettik. İşte ondan sonra burada bu şirketin içinde durulur. Neden? Çünkü şurada kanal katlamaya gider. 5 liradan 16 liraya 15 liraya kanal katlayan şirket burada ilk etapta 25 liralara kadar bir potansiyel oluşturabilir. Ama bunun olması için öncelikle Bizim şuradaki üst kanal direncimizi geçmesi lazım. Yani bu yüzden sizlere ilk etapta %80'lik hedef veriyorum. Direkt, direkt diyebilirdim ki %200'lük hedef, hedef potansiyeliyle Gentaş portföyde tutulmalı. Ama böyle bir şey yok arkadaşlar. Bu iş kuralına göre oynanır. Bu işin kuralı bu. İlk etapta şurada 15-70-16 bandını geçmek gerekiyor. Bu tabii ki gün geçtikçe zaman dilimi uzadığı için fiyat hedefi 1 kuruş, 3 kuruş, 5 kuruş derken yukarıya çıkabilir. Bunun da tabii ki takibinde olacağız. Ama şu anda baktığımızda eğer buradan Gentaş geriye gelmek isterse şurada trend dibini bir daha test ederse 7 lira kadar bir geri çekilme yaşayabilir. Yani size şunu söylemek istiyorum. Sen Gentaş'ı yarın aldın. Buradan aşağıya %10'luk bir düşüş görebilirsin. Bunu göze alarak alacaksın. Buradan yukarıya ise Gentaş'ı senin alacağın bölge %7 7.5 seviyesi yukarıda. Yani sen 9 lira 10 kuruş üstünde Gentaş'ı güvenli bölge olarak sayıp burada portföye sokmalısın. Eğer kırmızı görmeye dayanamayıp işte zarar ettim vesaire gibi Söylemlerde bulunmak istemiyorsan 9 lira 10 kuruşun üstünde gendaşı alacaksın. 15 liralara kadar bir potansiyel oluşturacak senin için. Bu sefer de ne olacak kazancın? %78-%79'luk bir kazancın olacak. E tabii ki burada trend kırımında gerçekleşirse %200 yerine %190 kazanacaksın. Ama her zaman söylediğim gibi bu işi kuralına göre oynayacağız arkadaşlar. Borsa yükselecek. Borsa yükselecek. Bunu hep söylüyoruz. Söylemeye de devam ediyoruz. Ama... Artık herkes borsa tarafında analizci ya da böyle millete akıl verdiği için diyor ki yabancı şirketler geldiğinde yabancı kurumlar geldiğinde yükselecek. İşte arkadaşlar yabancı geliyor. Biz de yabancıları hangi hisselere yerleştiğini önceden belirleyip sizlere en azından bu konuda bilgiler vermeye çalışıyorum. Gentaş'ta Doşen'in topladığı lotu gördünüz. 3 aydır düzenli olarak topluyor. Bu adamlar bu lotu toplar gelir buradan %200 yukarıya çizer karını alır gider arkadaşlar. Biz takası yabancılar tarafından toparlanan şirketlere yoğunlaşmaya başladık ve bu konuda da yoğunlaşmaya devam ediyoruz. Sizlere o yüzden Gentaş videosu çekmek istedim. Gentaş yine benim 2024 yılı sepetimde olacak 
ve 2024 yılı sepetimin dördüncü hissesi olarak bunun videosunu zaten kapakta da anlaşılacak gibi sayfamızı yükledik. Yani bunun da sebepleri sizlere anlattığımı düşünüyorum. Bakın takastaki topluluk, iş, iş tarafındaki takas topluluğu ve yine aynı şekilde yabancıların sürekli lot toplaması şirketin ya da hissenin en azından negatif görünümle bile artık yukarıya doğru bir ivme sergilemesi, dips bölgesini görmesi, bakın şuralarda net bir şekilde indikatörlerimiz de bize tepkiyi vermiş ve dip seviyesini tamamladığını görüyoruz. Haftalık grafikte de bir teknik düzeltmeyi yaptığını ve bu düzeltmenin geçerli olduğunu görüyoruz. Rakamlarımız net. Güvenli bölgemiz 9 lira 10 kuruş ve üzeri rakamlar. İlk hedefimiz 15 liralar daha sonrasında kanal katlamaya giderse 25 lira hedeflerimiz güncel olarak karşımıza çıkır, çıkabilir. Bu rakamların haricinde herhangi bir bölgeden alım yapmıyoruz arkadaşlar. Hocam oldu kötü senaryoyu düşünelim. İşte seçim öncesi gerekli hata yapamadı ve aşağı doğru düştü. Piyasayı daha çok dibe vurdular. O zaman ne olur? İşte o zaman ne olur? Sizlerle konuşalım. Arkadaşlar 7 lira 30 kuruş altında Gentaş bizleri stop ettirir. Çünkü 7 lira 30 kuruşun altına düşerse bu şirket yeniden bir tip arayışı yapabilir. 5 liralar ve 5, 5 TL ve 5 lira 25 kuruş seviyesine kadar bir geri çekilme yapabilir. Yani öyle bir rakamdan bahsediyoruz ki sen bunu 7.30 liranın altında stop kullanmazsan buradan aşağı %30'luk daha erime potansiyeli olabilir. Şu an için çok güçlü duruyor. Çünkü neden? Takası toplanıyor ama bu demek değil ki daha aşağılar yok. Endeks üzerinde kötü bir haber olur. Biliyorsunuz ülkece biz aslında kötü haberlere alıştık ve borsamız çok kırılgan. O yüzden de şu an mal toplama sezonu yatırımcıları bunaltma zamanı olduğu için bir tur daha endeks tarafında aşağı hareketler gelirse tabii ki bundan etkilenecek şirketler olabilir. Gentaş da bunlardan bir tanesi olabilir. Bizim rakamlarımız tekrar söylüyorum net rakamlar. 7.30'un altında Gentaş'ta durulmaz çünkü aşağı seviyeleri bekleriz ve dibin dibi dediğimiz seviyelerden mal alırız. Ama yukarıda da 9.10'un üzerine çıktığında Gentaş bizim için ucuz kalır ve 15 lira hedefiyle Portföyde tutmaya devam ederiz arkadaşlar. Gentaş ile ilgili şimdilik size aktaracağım bilgiler bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.